அனைவருக்கும் வணக்கம் நாம் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறது நேபர் ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் ரியாக்ஷன் ஸோ நேபர் ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட்னா என்ன நமக்கு கீட்டாக்சைம்லேருந்து ஆல்ஃபா அமினோ கீட்டோன் தயாரிக்கிறது தான் யூஸிங் டொசைல் குளோரைட் ஏன் டொசைல் குளோரைட் யூஸ் பண்ணுறோம் டொசைல் குளோரைடெலாம் வந்து டொசைல் குரூப் எடுத்தோம்னா இஸ் ஏ வெரி குட் லிவிங் குரூப் இதை பற்றி டீட்டெயில்ஸ் நம்ம உள்ளே பார்க்கலாம் இது ஒரு கார்பன் அயான் பேஸ்டு ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் ரியாக்ஷன் எப்படி சில ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட்டில் கார்பா கேட்டையான் வந்து அதில் கார்பன் அயான் இதில் வரும் ஸோ ரியாக்ஷனுடைய டெஃபினேஷன் என்ன சொல்லுதுன்னா த ரியாக்ஷன் ஆஃப் ஆக்சைம் டொசைலேட் ஆர் என்க்ளோரோ இமீன்ஸ் வித் ஸ்ட்ராங் பேஸ் ரிசல்ட் இன் த மைக்ரேஷன் ஆஃப் நைட்ரஜன் ஆட்டம் டு ஃபார்ம் ஆல்ஃபா அமினோ கீட்டோன் மெயினாக நம்ம பார்க்குறது வந்து ஆக்சைம் டொசைலேட் தான் நம்ம எடுத்துப்போம் அந்த எக்ஸாம்பிள் போய் பார்த்துட்டு அதில் வந்து ஸ்ட்ராங் பேஸ் போட்டோம்னா என்ன ஆகும் அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் ப்ரோட்டான் கிடைக்கும் ஸோ எப்படி வருதுன்றத நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம டொசைல் குரூப்னால் முதல்ல என்னென்னு பார்த்துக்கலாம் டொசைல் குரூப்னது டொலிவின் சல்ஃபோனைல் குரூப் டொலிவின் சல்ஃபோனைல் குளோரைடு இது ஒரு குட் லிவிங் குரூப் இப்போ இங்கே டொலிவினில் எஸ்ஓட்டு இருக்குது யூனிவேலண்ட்டாக இருக்குது இப்போ என்ன பண்ணுறோம் நமக்கு ஆக்சைம் எடுத்துக்கிறோம் ஆக்சைம்னால் என்ன சி டபுள் பாண்டி என் ஓஹெச் சி டபுள் பாண்டி என் ஓஹெச் இதை நம்ம ஆக்சைன்னு சொல்கிறோம் இதில் வந்து ஆக்சைமில் வந்து நமக்கு ஆல்டாக்சைம் இருக்குது கீட்டாக்சைம் இருக்குது கீட்டாக்சைம் பேஸ் பண்ணி தான் நமக்கு நிறைய ரியாக்ஷன்ஸ் நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஸோ இப்போ நம்ம கீட்டாக்சைம் தான் எடுத்துக்கிறோம் இங்கே ஸோ கீட்டாக்சைம் எடுத்துக்கிறோம் அதில் டொசைல் குரூப் ரியாக்ட் பண்ணால் என்ன நடக்கும் இந்த ஹெச் ரிமூவ் ஆகி நமக்கு டொசைல் குரூப் இங்கே வருது அப்போ ஹெச்சிஎல் வெளியில் போயிடுது போயிட்டு நேராக டொசைல் குரூப் இங்கே வந்துடுது ஸோ டொசைல் குரூப் வந்தோன்னே அதுக்கு பேர் வந்து நம்ம சல்ஃபோனேட் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அப்புறமா பேஸ் சோடியம் மீத்தாக்சைடு பொட்டாசியம் மீத்தாக்சைடு மாதிரி பேஸ் போடலாம் பேஸ் ஆட் பண்ணணும்னு என்ன ஆகும் இங்கே இருக்கக்கூடிய நியரஸ்ட்டு பிளேஸில் எங்கே உங்களுக்கு ப்ரோட்டான் இருக்கோ ஃப்ரீ ப்ரோட்டானோ அதை எடுத்துக்கோம் ஸோ இங்கே மெத்திலின் குரூப் இருக்குது மெத்திலின் குரூப்பில் இருக்கக்கூடிய ப்ரோட்டானை அப்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிக்குது அதாவது ப்ரோட்டானை எடுத்துடுது எடுத்த உடனே என்ன ஆகும் இங்கே கார்பன் அயான் உருவாகுது ஸோ அந்த கார்பன் அயான் என்ன பண்ணுது நேராக இந்த நைட்ரஜனை நோக்கி நகருது நகர்ந்த உடனே இங்கேருந்து டொசைல் குரூப் வெளியில் போயிடுது ஸோ கார்பன் அயான் தான் மெயினாக வந்து அதான் நீங்கள் சொல்கிறோம் ஆக்சைம் ரியாக்ட்ஸ் வித் டொசைல் குளோரை டு ஃபார்ம் சல்ஃபோனேட் ட்ரீட்மெண்ட் வித் பேஸ் கிரியேட்டட் கார்பன் அயான் விச் டிஸ்பிளேசஸ் டொசைல் டொசைலேட் இன் நியூக்ளியோஃபிலிக் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் டு கிவ் அசரின் அப்போ இங்கே நமக்கு அசரின் அப்படின்றக்கூடிய த்ரீ மெம்பர் ஹெட்ரோசைக்ளிக் குரூப் இங்கே வருது அதுக்கப்புறமா வாட்டர் ஆட் பண்ண உடனே நமக்கு அது ரிசல்ட் என்ன கிடைக்குது ஆல்ஃபா அமினோ கீட்டோன்ற ப்ராடக்ட்டு கிடைக்குது இதுதான் ரொம்ப சிம்பிள் ரியாக்ஷன் தான் ஸோ இது என்ன டீட்டெயில்ஸ் நம்ம பார்க்கலாம் அதே சமயம் இதில் ஒரு கொஸ்டின் வருது நம்ம ஆக்சைம் சொல்லிட்டோம் கீட்டாக்சைம் சொல்லிட்டோம் அதில் வந்து சின்ன ஒன்று ஆன்டி ஒன்று ரெண்டு வகையான நமக்கு ஸ்டீரோ கெமிஸ்ட்ரியில் ஸ்டீரோ கெமிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஆக்சைம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது இந்த கீட்டாக்சைமுக்கு வந்து சின் ப்ராடக்ட்டு ஆன்டி ப்ராடக்ட் ரெண்டு இருக்குது சின் அண்ட் ஆன்டி இப்போ நம்ம பேஸ் ஆட் பண்ண உடனே என்ன கிடக்குதுன்னா ப்ராடக்ட் வந்து நமக்கு சேம் ப்ராடக்ட் தான் கிடைக்குது அதாவது சின் அண்ட் ஆன்டி இந்த பொசிஷன் மாறி இருக்கும் இந்த பொசிஷன் மாறி இருந்தாலும் ப்ராடக்ட் வந்து ஒரே ப்ராடக்ட் தான் இருக்குது அப்படின்னா என்ன சொல்ல வருதுன்னா நேபர் ரியாஜ்மெண்ட் வந்து டஸ் நாட் டிபெண்ட் ஆன் த ஸ்டீரியோ கெமிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஆக்சைம் அது சின்னாக இருந்தாலோ ஆன்டியாக இருந்தாலோ கீட்டாக்சைமாக மட்டும் இருந்தால் போகிறோம் நம்ம பேஸ் ஆட் பண்ணால் ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்கு ஆல்ஃபா அமினோ கீட்டோன் வரும் அதனால் சின்ன இருந்தாலும் ஆன்டி இருந்தாலும் பற்றி நம்ம கவலைப்பட வேணாம் அதுதான் மெயின் திங் அப்புறமா நம்ம வந்து இப்போ ஜூரிங் த ரியாக்ஷன் வந்து அசரின் வந்து நமக்கு உருவாகுதுன்னு சொல்கிறது எப்படி நம்ம ப்ரூஃப் கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறான் இப்போ ப்ரூஃப் ஃபார் அசரின் இன்டர்மீடியேட் இன்வால்மெண்ட் ஆஃப் அசரின் ஆஸ் எ ப்ரூஃப் என்ன பண்ணுறோம் எப்பவுமே இன்டர்மீடியேட்னும் போது நம்ம அதை செப்பரேட் பண்ணி எடுக்க முடியும் அப்போ ஜூரிங் த ரியாக்ஷனில் அசரின் உருவாகும் பொழுது அந்த ப்ராடக்ட் நம்ம ஐசோ ஐசோலேட் பண்ணி எடுத்துக்கிறோம் ஐசோலேட் பண்ணுறதுனா பிரித்து எடுத்துக்கிறது அது டூ மெத்தில் டூ 2 methyl 3, 2,4 4 dinitrophenyl 2H acerine அப்படின்றது இந்த காம்பவுண்ட் நேமு இதை ஐசோலேட் பண்ணி எடுத்துட்டு லித்தி மலிமினி ஹைட்ரேட் போடுறோம் லித்தி மலிமினி ஹைட்ரேட் போட்டால் என்ன நடக்கும் ஜென்ரலாக ரிடக்ஷன் ரியாக்ஷன் நடக்கும் ஸோ அந்த ரிடக்ஷன்னால் என்ன ஆகுது இங்கே என்ஹெச்
அப்புறமா இதெல்லாம் வந்து என்னென்னா நம்ம எக்ஸாமினேஷனில் பல கேள்விகள் வந்து நேபர் ரியாக்மெண்ட் ரியாக்ஷன்ஸ் பற்றி காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ் நிறைய கேட்டிருக்காங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு கீட்டோன் இருக்குது கீட்டோனில் வந்து டைரெக்டாக இந்த ஆல்ஃபா அமினோ கீட்டோன் வருமா அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும் பொழுது கீட்டோன் இருக்குது இங்கே சிஹெச் டூ வந்து என்ஹெச் டூ வந்து எப்படி வரும் அப்படின்னா சிம்பிளாக வந்து இந்த மாதிரியான கண்டிஷன்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் ஹைட்ராக்சில் அமீன் அப்புறமா டொசைல் குளோரைடு ஒரு பேஸு இப்படி போடும் பொழுது இதுவும் ஒன் டூ த்ரீன்னு போட்டு கொடுத்துட்ருவோம் இந்த ப்ராடக்ட் திஸ் இஸ் வாட் அப்படின்னு சொல்லி கொடு கேள்வி கேட்போம் அப்போ கேட்கும் பொழுது கீட்டோன் டு திஸ் கீட்டோன் டு கீட்டோனே ப்ராடக்ட் வருமா அப்படின்னு நம்ம யோசிப்போம் ஆனால் இங்கே என்ன ஆகுது இந்த ஹைட்ராக்சில் அமீன் ஹைட்ரோக்ளோரைட் போடும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே ஆக்சைன் உருவாகிடுது டொசைல் குரூப் போது இங்கே டொசைலேட் வந்தது அதுக்கப்புறமா பேஸ் ஆட் பண்ண உடனே இங்கே இருக்கக்கூடிய ப்ரோட்டானை வந்து அது எடுத்துட்டு கார்பனையான் வந்து அந்த கார்பனையான் இங்கே இருந்து நைட்ரஜன் நோக்கி நகர்ந்து நமக்கு என்ன கிடைக்குது ஆல்ஃபா அமினோ கீட்டோன் அசிடின் இன்டர்மீடியட் கிடச்சி அசிடின் இன்டர்மீடியட்ல வாட்டர் ஆட் பண்ண உடனே நமக்கு ஆல்ஃபா அமினோ கீட்டோன் கிடச்சிருது இதே மாதிரி டைப்பில் தான் இந்த எக்ஸாம்பிளும் அதே மாதிரி அனதர் எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்கிறான்னா ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் ரிசல்டிங் ஃப்ரம் இன்ட்ராமோலிகுலர் சப்ஸ்டியூஷன் ரியாக்ஷன் இப்போ இன்ட்ராமோலிகுலர் சப்ஸ்டியூஷன் ரியாக்ஷன்ஸ் என்ன சொல்கிறோம் ஒரே ரிங்கில் ஒரே காம்பவுண்டில் நமக்கு எப்படி சப்ஸ்டியூஷன் நடந்திருக்கு இப்போ இங்கேருந்து இங்கே மாறியிருக்கு இந்த எக்ஸாம்பிள் வந்து நமக்கு சொல்லுது அனதர் பார்த்தீங்கன்னா பிரிடீனில் இது த்ரீ அசிட்டைல் பிரிடீன் இதை பிரிடின் எடுத்துக்கிறோம் இதில் அதே மாதிரி ரியாக்ஷன் கண்டிஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஹைட்ராக்சிலமின் ஹைட்ரோக்ளோரைட் டொசைல் குளோரைட் எடுத்துகிட்டு பிரிடின் ஒரு பேஸ் போட்டிருக்கோம் கேட்லட்டிக் அமௌண்ட் ஆஃப் பிரிடின் அப்போ டொசைல் குரூப் போட்டுன்னு நான் டைரெக்டாக நினைக்கும் நம்ம ஆக்சைம் ஆஃப் டொசைலேட் அப்படின்னா அந்த சல்ஃபோனேட் கிடச்சிடும் டொசைல் குரூப் போடும்போது சல்ஃபோனேட் வந்துடும் அதுக்கப்புறமா நமக்கு பேஸ் ஆட் பண்ண உடனே இங்கே நமக்கு என்ன இருக்குது சிஹெச் த்ரீ இருக்குது இங்கேருந்து ஒரு ப்ரோட்டான் எடுத்துக்க முடியும் எடுத்துட்டா இங்கே கார்பனையான் உருவாகும் அது நேராக அசிடின் கொண்டு வரும் அதுக்கப்புறமா டொசைல் குரூப் வெளியில் போய் நேராக ஆடட் வாட்டர் வில் கிவ் யூ ஆல்ஃபா அமினோ கீட்டோன் அதுதான் நமக்கு இது மாதிரி வேரியஸ் ப்ராடக்ட் கிடைக்குது இதெல்லாம் எக்ஸாமில் வந்து இது மாதிரி பல கேள்விகள் கேட்டிருக்காங்க ஸோ நேபர் ரூட் டு சப்ஸ்டியூட்டட் இன்டோல்ஸ் அப்போ சப்ஸ்டியூட்டட் இன்டோலில் தயாரிக்கிறதுக்கு இந்த நேபர் ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் ரியாக்ஷன் பயன்படுது அப்ளிகேஷன்ஸ் நம்ம சொல்லலாம் இதை வந்து என்னென்ன ஜேர்னல் ஆஃப் அமெரிக்கன் கெமிக்கல் சொசைட்டி ஜாக்சன் பேர் அதில் டவுக்ளாஸ் டேபர் அப்படின்றவர் பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கார் அந்த எக்ஸாம்பிள் தான் இங்கே எடுத்து நான் சொல்லியிருக்கேன் இங்கே வந்து இசட் எத்தில் டூ அசிடோ த்ரீ ஃபினைல் அக்ரிலேட் அப்படின்னு இந்த கெமிக்கல் காம்பவுண்டு ஹீட் பண்ணோம் ஹீட் பண்ண அசிரின் வந்து உருவாகுது அதுக்கப்புறமா ஃபர்தராக ஹீட் பண்ணும்போது இது என்ன ஆகுது அப்படியே சைக்கிளைஸ் ஆகி அப்படியே வந்து உனக்கு நம்ம கிடைக்கிறது வந்து இன்டோல் கிடைக்குது அதே மாதிரி ஒன் ஃபோர் ப்ரோமோஃபினைல் ப்ரோப்பின் டூ ஓன் அப்படின்னு எடுத்துட்டா இந்த காம்பவுண்டை ஹைட்ராக்சிலமின் போட்டு வாட்டர் ஆட் பண்ணிவிட்டு இந்த ரியாக்ஷனில் அசிடின் இன்டர்மீடியட் வருது அதிலேருந்து ஹீட் பண்ணோடனே இன்டோல் கிடைக்குது ஸோ அப்போ வந்து நேபர் ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் ரியாக்ஷன்ஸில் இங்கே நம்ம சொல்கிறோம் ஃபர்தராக வந்து ஹீட் பண்ணும்போது காம்பவுண்ட் வர்றது நம்ம அப்ளிகேஷன்ஸாக நம்ம சொல்லிக்கலாம் இதை ஸோ அகெயின் ரீகால் பண்ணுறதுக்காக நான் என்ன பண்ணேன் இந்த ஸ்லைடு கொடுத்துருக்கேன் நேபர் ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் ஆக்சைமில் இருந்து ஆக்சைமில் என்ன கண்டிஷன் நமக்கு வேணும் ஆக்சைம் இருக்கணும் ஆக்சைமில் டொசைல் குரூப் இருக்கணும் டொசைல் குரூப் இல்லை அப்படின்னா ஆக்சைமில் டொசைல் குளோரைடு போட்டு டொசைல் குளோரைடு எடுத்துக்கலாம் இப்போ வேறு ஏதாவது குரூப் நம்ம போட்டால் வரலாமானா எது குட் லிவிங் குரூப்பாக இருந்தாலும் எடுத்துட்டா பேஸ் ஆட் பண்ணோடனே நம்ம கார்பனையான்னு கண்டிப்பாக வரும் அப்புறமா இங்கேருந்து நியூக்ளியோஃபிலிக் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் டேக் பிளேஸ் என்ன ஆகும் ஓடிஎஸ் வெளியில் போய் அசிடியன் கிடச்சி வாட்டர் ஆட் பண்ணோடனே ஆல்ஃபா அமினோ கீட்டோன்னு கிடைக்கும் ஸோ நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது என்னென்னா ஆக்சைம் எடுத்துக்கிறோம் பேஸ் ஆட் பண்ணோடனே அசிடின் இன்டர்மீடியட்டில் கார்பனையான் உருவாகிட்டு அசிடின் வந்து அதிலேருந்து வாட்டர் ஆட் பண்ணோடனே நமக்கு ஆல்ஃபா அமினோ கீட்டோன் கிடைக்கும் இதுதான் நேபர் ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் ரியாக்ஷன் ஸோ நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க எக்ஸாமினேஷனுக்கு இதெல்லாம் வந்து படித்து பயனுள்ளதாக இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் தேங்க் யூ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ லைக் லைக் இட் சப்ஸ்கிரைப் இட் ஷேர் இட் தேங்க் யூ